हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू ई एजुकेशन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तो आज मैं आप सभी को क्लास सेवेंथ चैप्टर नंबर फोर हिस्ट्री का द मुगल एम्पायर्स पढ़ाने जा रहे हो तो हमने दिल्ली सुल्तान्स कवर अप कर दिया था तो इस चैप्टर को मैं पार्ट्स में समझाऊँगी तो अभी हम फर्स्ट पेज देखते हैं द मुगल एम्पायर Ruling as large a territory as that Indian subcontinent with such a diversity of people and cultures was extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages. Quite in contrast, predecessor the Mughals created an empire and accomplished what had hitherto seemed problem. For 16th century, they expanded their kingdom from Agra and Delhi. इसका मतलब कि ये जो है एक बहुत बड़े एरिया को रूल करना जैसे कि ये तो बाहर से आए थे और ये मुस्लिम्स भी थे हम्म तो इन्हें अपना धर्म वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम थी लेकिन तब भी इन्होंने इतने पीरियड टाइम तक रूल किया जो बहुत बड़ी बात है और ये जो रेड फूट आप देख रहे हैं यहीं पे प्रधानमंत्री मोदी या कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो होता है इंडिया का इंडिपेंडेंस डे पे जाता है जब मार्च होते हैं हु वर मुगल्स ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये जो है ये अपनी मदर के साइड से गंगीज खान के एक तरह से डिसेंटेड थे और अपने फादर के साइड से तैमूर्स के तो गंगीज खान जो हैं ये बने थे मर गए थे बारह में और वहीं ये मरे थे 1404 में हम्म और ये जो है इराक ईरान एंड मॉडर्न टर्की के रूलर थे तैमूर और ये जो है गंगीज खान ये मोंगल्स वगैरह थे तो ये थोड़े ये था ना कि मोंगल्स तब भी अपने आप को कहते थे कि हम तैमूर्स हैं हम तैमूर के उनके जगह के हैं तो हम ही हम तैमूर्स हैं तो इन्हें वही था तो अब अनएक्सप्ली ये जो है मोंगल्स खुद को क्यों नहीं कहते थे क्योंकि मोंगल्स ने जो है बहुत ज़्यादा गेंगीज खान के तरफ से भी खुद को नहीं कहते थे इन्हें नहीं मानते थे जबकि इन्हीं को डिसेंटेंट मानते थे क्यों क्योंकि ये जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है मैस्कर्स किए थे हम्म अभी आप देख सकते हैं ये तैमूर हैं ये है मीरान शाह और ये हैं ये जो हैं हमारे अबू सैद हैं ये जो हैं ग्रैंड 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 फादर थे बाबा के ये जो हैं ग्रैंड ग्रैंड फादर थे और ये ग्रैंड फादर थे बाबा के ओके ये खुद को तैमूर के एसेंट्री का ही मानते थे और तैमूर एसेंट्री नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देर ग्रेट एसेंट्रीज हैड बीन कैप्चर डेली तो ये अपने आप को तैमूर्स का इसलिए भी मानते थे क्योंकि इन्होंने डेली कैप्चर कर ली थी थर्टीन में फिर दे सेलिब्रेटेड जियोनॉजली पिक्टोरियल ईच रूलर गेटिंग अ पिक्चर मेड ऑफ तैमूर एंड हिमसर ये तैमूर की और अपनी फोटोज एक साथ बनाते थे मुगल मिलिट्री कैंपेन्स अब बाबर जो हैं फर्स्ट मुगल एम्पर थे ये जो थे 1526 से लेकर 15 तो पंद्रह तक रूलर थे सक्सीड टू द थ्रोन ऑफ फेरांगना इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली 12 इयर्स ओल्ड सो इसका मतलब है कि ये जब 12 साल के थे तभी इन्होंने 12 साल के एज एक बहुत स्मॉल एज आपसे भी छोटे लगभग तो ये 1498 में ही इन्होंने क्या कर लिया था ये 1498 की बात है फिरंगना पे थ्रोन कैप्चर कर लिया था 12 साल के एज पे ही वॉज फोर्स्ड उसको फोर्स किया गया था क्योंकि वो मोंगल्स के साथ मतलब मोंगल्स उनके थे ना फैमिली मेम्बर्स तो ये फैमिली मेम्बर डिसेंडेड थे तो इनके वजह से उजबेक्स नाम के जो मोंगल ग्रुप था उन्होंने इन्हें ज़बरदस्ती फिरंगना का थ्रोन छुड़वाया अब आफ्टर ईयर्स ऑफ वॉन्ड्रिंग ही सी काबुल इन फिफ्टीन वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर इन फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ डेली इब्राहम लोडी एट पानीपत एंड कैप्चर डेली एंड आगरा पानीपत की फर्स्ट वॉर जो हुई थी इब्राहम लोडी वर्सेस बाबर हुई थी जिसमें इब्राहम लोडी हार गए थे और बाबर ने रूल कर लिया था पानीपत पे दिल्ली और आगरा भी रूल किया था लेकिन उससे पहले 1504 में इन्होंने काबुल सीज किया था और 1526 में इन्होंने इब्राहम लोडी को हरा दिया था अब टेबल वन में भी हम देख टेबल वन चार वाला हमने देखा ही था हम्म हम आगे चलते स्टडी इट केयरफुली और हमें पता चलेगा कि कितने लॉन्ग टाइम तक ये हमारा टेबल वन कि कितने लॉन्ग टाइम तक मुगल ने रूल किया था मुगल एम्पायर्स 
के मुगल एम्प्रर्स मेजर कैंपेन एंड इवेंट्स अब हम मेन मेन मुगल एम्प्रर्स के बारे में पढ़ेंगे तो ओके तो इसे कंटिन्यू करते हैं सो so, बाबर 1526 टू 1530 इन्होंने क्या किया सबसे पहले इब्राहम लोडी को हराया 1526 में अफगान्स के सपोर्ट के साथ फिर 1527 में इन्होंने राणा संगा को हराया राजपूत रूल है तो इन्होंने राणा संगा को 1527 में डिफीट किया और इन्होंने इससे कन्नौज ले लिया फिर 1528 डिफीटेड द राजपूत एट चंदेरी चंदेरी में इन्होंने राजपूत को हराया और आगरा और दिल्ली पे अपने डेथ तक कंट्रोल किया फिर हमायूँ हमायूँ ने दो बार रूल किया एक बार हारने के बाद और एक बार हारने से पहले तो 1530 टू 5040 एंड देन 1555 टू 1556 ओके हमायूँ जो है ये जो है इन्होंने अपने सारे ब्रदर्स में अपने सारी के सारी प्रॉपर्टीज़ बांट दी शेर खान फिर ये जो है क्योंकि इनके फादर का था तो सबको किंग बनवाया फिर शेर खान डिफीटेड हमायूं एट चौसा एंड कन्नौज तो शेर खान ने क्या किया 1539 में हमायूं को चौसा में हराया चौसर नहीं चौसा और कन्नौज में 1540 में हराया और उसे ईरान भेज दिया वापस कि तुम जाओ तुम यहाँ नहीं रह सकते फिर उन्होंने ईरान से सफ़ेद शाह की मदद लेकर री कैप्चर किया दिल्ली में 1555 में पर एक साल बाद एक्सीडेंट उसकी जो बिल्डिंग में एक्सीडेंट हुआ था उससे मर गया अकबर जी तेरह साल की उम्र में फिर रूलर बन गए थे हुँ? 1556 टू 1557 ये बहुत ही अच्छे रूलर थे हम्म और इन्होंने अब देखते हैं क्या क्या किया तो अकबर बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द रिगेंट बैमरा खान ने इनको पहले तो बहुत ज़्यादा मदद की उनके लेकर क्योंकि इनके फादर की डेथ हो गई थी और ये तेरह साल पे बनने वाले थे मालवा गोंडा एंड टू सपोर्ट द रिवोल्ट ऑफ इस ब्रदर मिर्जा हाकिम एंड बेग्स इन्होंने अपने ब्रदर वगैरह की सपोर्ट भी किए थे उस बेग्स वगैरह के इन 1568 द सिशोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौर व सीस्ट एंड इन 1569 रंता भोर व सीस्ट ये इन दोनों ने इन दोनों जगत चित्तौर को जो सिशोदिया की कैपिटल था और रंता बरम को सील कर दिया था सीस्ट कर दिया था 1570 तो 1585 मिलिट्री कैंपेन्स इन गुजरात गुजरात में कैंपेन्स भेजे थे और उड़ीसा में भी भेजे थे और रिवोल्ट जो है इनका 1579 टू 1580 में इन्होंने मिर्ज़ा हाकिम को फिर से रिवोल्ट में हेल्प किया इन 1585 टू इन टू वन एक्सपेंशन ऑफ अकबर अपने अंपायर को बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन किया फिर जहांगीर इनके बेटे सलीम थे इन्होंने प्रिंस खुर्राम द फ्यूचर एम्पायर शाहजहाँ इनके ही बेटे थे लास्ट ईयर ऑफ द रीजन द एफर्ट्स नूर जहाँ ये अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और जो है मैरिगलेशन में अनसक्सेसफुल थे और इन्होंने भी सीशोदिया रूलर के मेवार फिर अमर सिंह वगैरह का मुगल सर्विस एक्सेप्ट करवाई शाहजहाँ ये से थे सलीम के बेटे थे जहांगीर के तो ये जो हैं शाहजहाँ थे तो ये जहांगीर के बेटे थे इन्होंने डिकेन पे भी रूल किया कंटिन्यू किया रूल करना शाहजहाँ ने अफगान्स वगैरह जहान लोडी से रिपेल लिया और हार गए थे कैंपेन्स वगैरह लॉन्च किए अहमदनगर में फिर इन्होंने ऊर्जा सील कर दिया था फिर इन द नॉर्थ वेस्ट द कैंपेन्स टू सीस बल्लक फ्रॉम द उजबेक्स को भी सक्सेसफुल हो गए थे कांदाहार लॉस्ट कर दिया था साफावेद्स ने फिर इन 1632 थर्टी टू अहमदनगर वॉज फाइनली एनेक्स्ड एंड बीजापुर पोर्स सीड फॉर पीस फिर ये जो है एनेक्स्ड कर दिया गया था बीजापुर अहमदनगर को और फिर ये जो है कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 1657 से 1658 तक जो औरंगजेब के वर्सेस में उनके सारे ब्रदर से हुआ था ये दिखा रही मैं आपको हुँ? तो ये जो हुआ था इसकी वजह से इसने अपने सारे भाइयों को मार दिया था औरंगजेब इन 1658 टिल 15 से, मतलब फिर 177 तक इन्होंने रूल किया इन द नॉर्थ ईस्ट ऑम्स वर डिफीटेड इन 1663 इन्होंने डिफीट कर दिया था और अगेन फिर इन्होंने फिर से लड़ाई की थी 1680s में कैंपेन चलाए थे इन्होंने भी अगेन सूसु फजाई एंड द सिक्स और सक्सेसफुल हुए थे मुगल्स इंटरवर्शन इन द सक्सेस एंड इंटरनल पॉलिटिक्स रॉथर ऑफ इन्होंने मेवार वगैरह पे भी रिवेलियन गया था 
कैंपेन्स अगेंस्ट मराठा शिवाजी के अगेंस्ट किया था बट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी हु एस्केप्ड फ्रॉम आगरा उन्होंने बहुत बेजती की थी मतलब बहुत ज़्यादा कि तुम तो हार गए मराठा हो गए ये हो गए तो वो वहाँ से भाग गए थे लेकिन जैसे तैसे और इंडिपेंडेंट किंग बनने का उन्होंने डिसाइड किया था प्रिंस अकबर रिबेल्ड अगेंस्ट औरंगजेब एंड रिसीव सपोर्ट फ्रॉम द मराठा ही फाइनली फ्लड इन्होंने प्रिंस अकबर ने भी अटैक किया था इन पर और लेकिन ये फ्लड कर दिया था उन सब को अकबर्स रिबेलियन औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट द टीगन सुल्तान के अगेंस्ट भेजा था बीजापुर को नेक्स्ट किया था सिक्सटीन एटी फाइव में गोलोकोंडा को इन सिक्सटीन एटी सेवन फ्रॉम सिक्सटीन नाइन्टी एट औरंगजेब फाइनली उन्होंने क्या किया था पर्सनली मैनेज किया था एंड कैंपेंस इन डेकन मराठास वगैरह के अगेंस्ट वगैरह हाँ और फिर इंडिया ने हिज डेथ वॉज फॉलोड बाय सक्सेशन कंफ्लिक्ट अगेंस्ट हिज सन इनके सन के बीच में और इनके बीच में ऐसे कुछ हुआ था जिस वजह से इनकी मौत हो गई थी इनके बेटे ने मार दिया था अब हम कल पढ़ेंगे मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना